二班已经集合完了，对军人来说，时间就是生命。团长同志，新兵三连集合完毕，请您指示。连长魏德光，好，是，是，小心。是大家好，在你们没有来到部队之前，肯定对部队的生活有很多猜测，应该也想过，要以怎样的速度。最快的融入到部队火热的大熔炉之中。简单的说，在新兵连，你们有两个转变。哪两个转变呢？一，有老百姓向军人的转变；二，有军人向新时期、新时期军人的转变。谁能告诉我，有哪四有？请大家记住，有道德。有灵魂，有血性，有本事。姐，你怎么来了？那个新兵，你是哪个班的？报告，是我班的。你叫什么名字？张传平。废话，我问你了吗？新兵，回答我。李云龙，没吃饭吗？回答我。李云龙。请大家记住，进入部队就必须服从部队的管理，绝不允许给集体抹黑，必须为班里争光。暂时了啊！坚持住！我现在啊，把军姿的基本要领再给大家重复一遍：两脚跟并拢，两脚尖分开约六十度，小腿挺直，膝盖后压，目视前方。干什么呀？动一下要打报告，知道吗？报告，啊！我觉得这么站着一点都不锻炼，还是扎马步好。你看，你看这多锻炼啊！我让你动了吗？站起来！蹲马步，干脆在训练场上我让你打一套拳算了。行啊，严肃点。这里是训练场。除李云龙之外，所有人原地休息。你去那边蹲马步。小心，讲一下，我们现在的业务水准，还只是停留在基础操作中。一有点风吹草动，你们就摇摇欲坠，都忘了自己是干什么的了。从现在开始，一个个都给我打起精神来。撸起袖子，加油干，好好训练，服务基层，听明白了没有？明白。学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学，学
，对对吧？去去了。上，就这铁哥还来当兵？护士，护士，怎么了？这是什么情况？慢点，慢点，这小铁车中暑了。方云，快来，又来了个中暑的。方云，方云，不是，哎哎，小心点。许岩，哎，你你怎么？他认识啊？哎，这我感觉不像是认识这么简单，一定有情况。跟你俩有啥关系？出去。哦，咱俩太碍事了，明白了吗？出去。你小子可以啊，真是。我看你这状态挺好的呀，没病装病，喝了药，赶紧归队。你别走啊，我有病，我归不了队啊李云龙，刚入伍就耍小聪明。一、二、三、三、一、二、三、三，不准！一、二、三，右闪。向左转，向右卡车。那好像是摔的杯子。向前看。李云龙，谁让你出来了？把被子放下，凭什么？把被子给我放下！我告诉你，林荣荣，把被子给我放下，这是指导员给你扔的。怎么的？你要打我呀？啊？往这儿打！来打！往这儿打！我最后跟你说一遍，把被子放下！我不放，放下！我告诉你。老子来这儿是长本事的，不是为了这点破伤浪费时间的，你知道吗？不想当兵就滚蛋，滚蛋就滚蛋，这趟兵老子不想当了呢。云龙，赶紧服从命令，班长是全连最厉害的。王凯，谁让你出列的？厉害怎么的呀？我告诉你们，最厉害的不是用嘴说的，知道吗？那你跟我说说，怎么样才算说了算？手底下见真功，知道吗？不过你是班长，我不敢打你。你这是跟我玩激将法？激将法我可不懂，但我就知道一句：文无第一，武无第二。你想让我服你是吧？行啊，打赢我呀！这可是你说的。没错。把被子放下吗？干嘛？打一场。好啊，打一场。反了天了！哎，干嘛呀？拉架呀！不，你这又摘手表又撸胳膊的，你是要拉架吗？这小子欠教育，在咱们这样的部队里啊，没有带不好的兵，关键是要看方法。哎，连长。
。我怎么听你这意思，你是想给这小子弄到侦查连去啊？哎，这可是你说的啊！哎，我问问你，为什么要来当兵啊？为了打败你。你说你为了打败一个人而来当兵，你真够出息的！你根本就不配当兵，还练武之人，我看不像。我看你啊。只会逞凶斗狠，把牺牲别人当做自己逞能的工具吧。你知道像你这样的人待下去会有什么结果吗？祸害群体，闹兵。我不是闹兵。肩膀不够宽，拳头不够硬，你来当兵都不知道为什么。更重要的是，你也没有打过我呀。回家吧。方卫生员，张班长，方云，您怎么来了？这天儿太热了，我给你们送点降火药。哎，方云，我来帮你，我来帮你啊，交给我。咱们班长太忙了。刘龙不就扔个被子吗？消气儿。不用不用了。哎，这刚几天呸！这刚几天啊啊！嫂子不想干了。入营第一天，营长就看不惯我。这个营里上上下下，包括班长，没一个人能下我。这病我不当了。刚几天就退伍？哎。都围着干什么呢？村长，干什么呢？闲的是吧？都别理他，咱这部队啊，不需要这种闹兵。可是，行了，孩子，班长说的对，他不就是个武术冠军吗？这两天给咱们班丢了多少人啊？走就走吧。我说你哪来的这么多废话呀？你也好不到哪儿去，咱呀、啊，不能雪中送炭，也不能落井下石啊。呃，云龙啊，既然决定要走啊，也要走程序，写份报告，我替你交。还愣着干什么呀？该干嘛干嘛去、啊！进进进攻！陈启航，快起来！起床，起床，起床！紧急集合！干啥干啥干啥！哎呀！刘排长，迅速，动作快！
车准备，二百四级都有，八级里加油卡车。不要我再跟领导再重新跟你申请一个奖章！报告领导，是我赵三平的错，我一定把二班带好。如果带不好二班，就请人亲自扒掉我身上的军服。报告领导，今天的二班是否继续训练？继续训练，上。二军，都给我跟起来啊！跟上，跟二军。没事吧？躲开，都是因为你。现在，两个人一组，五十米外，什么时候办完，什么时候为止。还愣着干什么？开始，动作快点儿。这体格、啊，魏大连长，你这军校毕业的高材生是怎么带的兵啊？我们这小小的医务室都快成了你们男生宿舍了。至于吗？啊，不就是林长宇吗？不是你们这群大老爷们儿丢不丢人啊？丢不丢人？完了，完了，训练去。
是女兵卫生队。不不不，我们我们配。你一个男兵连长没生病就别过来。你在军校待的时间长，可能不清楚我们基层队伍的情况。在部队里头啊，这男兵女兵泾渭分明，可不要坏了我们女兵卫生队的名声。女兵又不能扛枪打仗，国家养着你们，不给我们看看病怎么着？你还想干嘛呀？你。有吗？没有吧。知道人要是把自己嫁出去了，那就不会再来祸害咱们了。先生，啊，关耀祖，嗯，张班长，我给你挑个仪器。哎、嗯，哎，我们方便这点，咱们部队这仪器是越来越好了。那是，这新来的机器啊，对您的腿伤特别的好。是吗？啊。给你们添麻烦了，这是我们应该做的。哎，班长。哎，我说你小子怎么来了？啊，我来看看你啊，方圆。集合。运龙，先帮我看一下这仪器。嗯嗯。班长，你这腿不是我给你提坏的吧？你提坏的，也太自作多情了吧？你有那两把下的？不是我提坏的就行。我这是老伤。哦，哎呦，哎呦，怎么怎么了？这这这这这这太太怎么这么烫啊？这个啊，哎呦，是有点烫啊。嗯，哎呦，不不不，不会弄啊！我给你拿掉得了。哎呀，哦，好点了吗？哎呀，好多了。别对了，班长。你昨天答应我的事儿，你可别忘了啊。我说什么呀？我说的话多了，你说的哪一句？哎，班长，你昨天可答应好好的啊。我我告诉你不管了，反正我算你答应了。你得当我师傅，我要向你证明我不是孬兵，而且我要像你一样当个兵王。哎呀，兵王。跟我说说，在你心里，这兵王是什么样子的呀？兵王，兵王就是最能打架的兵。好吧，走！一二一，没有女人，只有战士；没有女人，只有战士。看到他们真好。不会每天跟咱们一起出走吧？真是疯了！昨天咱连长去了一趟，就成这样了。你说天天跟咱们一块训练干嘛呢？又不指望他们扛枪打仗，硬逼我们考核得了呗。张班长，介绍一下云龙同志的情况吧。好的，指导员。连长，我和云龙在一年前打过一次照面。养了你们这一个犊子，把老子和你全全败光了！你你就知道说我骂我，那你咋不管呢？你，他妈的，给我滚！哎，我可真他妈倒霉啊！养你这个成天打架惹事的废物，废物！
你怎么就不跟你那个败家的妈一起撞死了？军队不仅要强健军人健康的体魄，更要锻造军人健康的灵魂。我是中国人民解放军军人，我宣誓服从中国共产党的领导，全心全意为人民服务刷了，你猜呀、啊？我猜什么？就你这体格，你适合当军人吗？你看看你这样的军姿，跟个病秧子似的。我怎么就不能当兵了呢？你现在的思想啊，还停留在茹毛饮血的冷兵器时代，而当下的战争早已进入了高科技文化信息时代了，不用像以前那样真刀真枪的干，只需要摁几个键。战争有可能就结束了呢。你知道咱们国家的辽宁号航母吗？你再能打，有他能打吗？你知不知道什么叫洲际弹道导弹？只要一发射，八千公里以外寸草不生。你有人家厉害吗？现在打仗靠的是这儿。我就问你一句话，你是不是冲着方云来的？你呀、啊，只能看到眼前的苟且，而我内心承载的是诗和远方，还有太平洋。什么？苟且？我看你是狗屎！同志们，三个月的新兵连即将结束，在这三个月里边，你们刻苦训练，努力学习。完成了新兵连所有的训练科目，在这里，我祝贺你们。接下来，你们将分配到各个连队，预祝你们在新的工作岗位上取得更大的辉煌。完了，我今天完了。王，素质那么好，怎么？告诉大家一个好消息，李云龙同志，按照他预定的轨道，顺利的成为了数字化侦察连光荣的一员。鼓掌！恭喜，恭喜啊！怎么了？气氛不对啊？怎么了？我跟周瑞都被调到炊事班去了。不能吧？你们平时成绩不错啊。哎。那炊事班，不是那个我那小老乡该去的地方吗？差不多行了啊，别再提那什么小老乡了。我都怀疑有黑幕，他呀，跟你分一块儿去了。不可能，我跟那废物在一块儿。废物，人家许岩是当地的高考状元，分到数字化侦察连那是理所应当的。我说那小子管好自己就不行。班长，你可别忘了你答应我什么了。哎，班长，我在新平连从头到尾，到底怎么样？你给句话。怎么样？哎呀，说得过去了。不可能啊，班长。班长，我跟你讲，我除了条令条例考核，其他的科目门门都是第一。你还不赶紧表扬表扬我？
。班长，你表扬我一回有那么难啊？表扬不难，表扬你难。我说你小子这是还没怎么着呢，就想翘上天了？那我哪儿敢呢？到了侦察连，那是你的地盘啊！到时候咱俩一个连队，我必须保持低调啊！老兵班长，抓紧时间，楼下集合！完了，我走了，我走了。你放心，就算到了炊事班，我也一样把饭做好。这次我们给你丢人了。说什么呢？什么丢人不丢人？你们在我心里，那个个都是好样子。他在部队就是这个样啊。只要你们能够各司其职，那都是好兵。啊啊！对了，下了连之后，千万不要给我丢人，知道了吧？行了，走了。班长，进。咱们能走到一起，不就因为部队吗？不管走到哪儿，咱们是一辈子兄弟，一辈子的战友。最后重申一句啊，不许给我张传平丢人，不要给兵王丢人。听清楚了吗？听到了。啊，走了啊。哎，我说你们，新兵连二班全体都有，全体集合。讲一下，小西，咱们的连队是一支年轻的连队，是为了适应现代信息化条件下的联合作战孕育而生的。你们当中的每一名战士，都是由我亲自挑选。这里既有体育健将，也有高科技人才。我希望在今后的日子里，大家能够。精神团结，优势互补，把咱们的连队建设成为一支能打仗、打胜仗的王者之师。大家有没有信心？有，有，有！报告连长，侦察连，时间紧迫，全体都有。连长，起侦察，临时接到上级任务，据此。西北方向二十六公里处，发现一处毒枭制毒藏毒的巨大窝点。咱们的任务是配合警方捣毁这个窝点。毒枭很有可能有武器，并且是重型武器。此次事发突然，任务紧急，上级把如此的艰巨的任务交给你们，是对你们尖刀班的信任，更是对你们的考验。好，准备战斗。兄弟们，抓把紧，上面吹得很紧啊！为了避免被毒枭发现，你们将被运送到距毒枭藏匿地点两公里外，到时候会有警方出来接应。你们需要徒步到指定地点执行任务。任务开始。
下手为什么呀？我告诉你，用不着你们啊，我一个人全能搞定。嗨，李素，看到那两个人了吗？看到了。你带小荣从右边包场，交给你们。你们三个走那边，我先去上面。OK。行动。真替他们捏把汗了。怎么，缺少实战经验？再看看。警察，保持警戒。警戒。连长，李云龙这臭小子，个人英雄主义太重。我们暴露了，马上解决热闹。是。这帮臭小子还真有天赋啊！平时训练的东西全都用上。嗯，干的不错呀。班长、啊，连长，袁龙同志怎么还没有到啊？是啊，这小子就差他一个了啊。人都到齐了，我讲两句。是。在这次剿灭毒枭的实战演习中，李云龙、许岩分别担任小队的正副小队长。
，在全班的共同努力下，圆满的完成了任务。演习指挥部给咱们全连寄了多个个人奖励，以及集体三等功一次。好。这个荣誉啊，属于咱们所有的兄弟，所以话不多说了，咱们以水代酒，干了这杯！一、二，干，干。兄弟们，这次表现不错，我敬大家一杯。谢连长，哎，谢谢连长，谢连长。哎，连长，那个个人奖都有谁啊？我们大家都特别想知道啊。哎，你小子要想知道有没有你，你就直说。我我是想知道。那其实我这次的表现，我觉得可圈可点啊。是吗？不是吗？好好吃饭啊！还可圈可点呢，你咋不说你可长可短呢？不是哪儿都有你的，吃你的饭得了你。你坐下吧。哎，我，我说你以后能不能谦虚点啊？我一直都挺谦虚的。哎呀，我真是没有见过像你这么谦虚的人。哎呀，管好你自己得了啊！怎么每次碰见你们俩都在吵架呀、啊？方言，听说你们在连队演习立了功啊？怎么样？谁的功劳更大？那当然是我，我俩都有功咱们连的记录，也就是整个新一旅的记录。也就是说，李云龙打破了咱们新一旅的记录。大家鼓掌！哒哒哒哒哒哒！耶！棒！老杨，这得给嘉奖吧？啊，云龙同志，千万不能骄傲啊！连长，我觉得这只是一次日常的训练，大会上口头表扬一下就可以了。哎，今，啊，有道理。来，下一组。没休息吧？啊，好的。干什么？你这样的人呢，还真就不能不放。不服是吗？哎，你今天训练也没来啊？你是不是偷懒了？本人身体不适，去医务室开了点药，顺便跟方云还聊了会儿天。你去找方云了？嗯。离他远点儿，别去骚扰他，知道吗？我骚扰他什么了？我们这是战友和战友之间的正常交流，难道你要让我见到老朋友还装不认识吗？啊？
知我的脾气如何呢？我没空。哎，你来了，晚安。那，给许岩拿去。哎，你等会儿。许岩今天上午不是去了卫生队了吗？没有啊，怎么了？哦，没事儿没事儿。哎，我们这儿不是都方云负责吗？怎么你来了？方云今天不舒服，在医务室歇着呢。你都不知道，自从我们指导员和你们连长吵过架之后，天天让我们练体能，我们都累死了。哎呀，那风云身体怎么样啊？哎，我不跟你说了。脑子疼了还是肚子疼啊？那什么，你让他多喝点热水吧醒了，你怎么来了？嗯，我听说你病了。我没事，快回去吧。啊，我给你倒杯水吧。啊，这有水啊，我给你兑点热的。哎，呀，挺热。啊。这么长时间没见了。一个一点都没变，你不也没变吗？还是那么漂亮。嗯，你先坐，我给你倒杯水。这些年没见，你都干嘛了？嗯，上学、当兵，就这么简单。你呢？我呀、啊，我就说来话长了。嗯，谢谢。那个，我来这儿也待不了多长时间，我干脆就长话短说了。你当我女朋友行吗？我们不能谈恋爱的。为什么？部队有规定。不能谈恋爱。部队还有这规定啊？啊，这就叫乌龟的屁股摸不得。你的意思就是把我拒绝了呗？嗯。你是不是不喜欢我？你是不是喜欢许岩呢？你说什么呢？我刚才说过了，部队有规定。那是规定的。行了，云龙，你的意思我懂。你应该也知道我的意思吧？哦，我懂。你出来很长时间了，快点回去吧。没事，我在坐。快，我不走了。左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。唱的挺好啊，班长你来了，你看我桌子多，多干净点。把我瞎呀？跑哪去了？我看见了，我去趟医务室。哎呦，这刚得了嘉奖，在哪受伤了？这是？没没没没没。去看看他们工作干的怎么样、啊？我告诉你啊，不嫁外出，私自旅港啊！要不是人许岩及时发现，帮你占了会儿岗，这要是打起仗来，咱们这个楼所有的人可就被敌人给歼灭了。我发现许岩是我们最大的敌人。说什么呢？不是
班长，我的意思就是说，我去医务室这小事儿，你原谅我去。事儿大了，我告诉你，就凭你这事儿啊，必须要在全联面前做检查，要深刻，物检。班长，你别五千字了，少点吧。今天的会议，首先我要宣布一个表扬。李云龙，到。在这次的训练中，李云龙打破了全连乃至全旅的记录。李云龙被评为咱们连的训练标兵。好。宣布完表扬以后，我还要宣布一个批评。李云龙，到，上来念检查。是。亲爱的同志们，战友们。就在刚才，我受到了连长高度而又充分的表扬和肯定。我虽然做的这样的优秀，但是我也有做的不好的地方。我为我下午无假外出、私自离岗的行为做出深刻的检讨。但是，人有失手，马有漏蹄，人无完人嘛。我想说的是，我有今天的成绩。跟我自己的刻苦努力是密不可分的，在无数个挥汗如雨的夜晚，停。张春明，到。这是你带的兵。是。回去好好告诉告诉他，怎么做一个合格的军人。是。李云龙，到。昨天晚上你是给我看了这份检查吗？嗯，我刚才又写了一份。你，你要干嘛？许诺夫斯基，你知道给人瞎起外号是非常不礼貌的吗？许诺夫斯基同志，就像你这种背地给人说瞎话、下绊子的人。这样的行为是无法得到广大群众的尊重的。我不想跟你解释，要么让开，要么再帮你申请一下，多谢几次。我发现你真是个撒谎的高手，啊？你不是去了一趟屎了吗？你不是跟方圆聊天了吗？你去了吗？你是不是当我傻呀？是啊，有时候你是挺傻的。你说谁傻了？放开！说枪总，你给我放开！道歉，你放不放开？哎，他打起来了，能不能放开？你给我滚！给你放开！我叫班长啊！你给我滚蛋啊！班长，哎，班长，哎，救人！我告诉你啊，今天我放过你了。走。说，洪博士，他打我，他打你。你打他呀？我能打过他吗？来来来来，打一下，我看看。我很有自知之明。可以呀、啊，啊，两个小子，精力很充沛啊。去训练场爬个战术吧。至于什么时候回来，你们最清楚。爬到爬不动为止。做事能不能动点脑子？班长都不在了，没人看。我可不像你，偷奸耍滑。我这不是偷鸡耍滑，我这是减少没有必要的伤害。云龙，你怎么能这么自大呢？你有什么资格说我？我跟你讲，今天要不是我主动去站岗，说不定站在台上做检讨的人。就不只是你一个人了。你说你都多大的人了，做事为什么从来都不动动脑子
，这请假去医务室，又不是什么严令禁止的事情，你就不能光明正大的去吗？我跟你说，咱们在部队当了几年兵了，难道你不知道部队里有一项规律，男女兵之间要保持一定的距离？你这根本不是爱方云，你是想害死他？那你天天往那儿跑，我是不想让你捷足先登。是你的，终究就是你的；不是你的，你想得也得不到。来，咱俩今天当着月亮的面，来一个君子协定，在我没提干之前，绝对不跟方云谈恋爱。好，那就说定了。提干以后再公平竞争。图书馆里小点声，啥事儿啊？你今天必须要给我一个说法。哎呦，该批也批了，检讨也做了，你还要啥说法啊？我就是想好好问问你，在你们男兵心里，我们女兵就是一群没有用的废物，任人摆布，任人欺负，是不是？哎呦，你这话扯远了。这男兵、女兵啊，身体结构不一样，体能水平也不一样。你看当兵头一天，咱不就看体能吗？你是搞医的。你应该懂这一点，对不对？所以你别太逼他们了。有些东西啊，是先天的，是天生的，那是科学。你逼他们也没有用。我告诉你，我们女兵不仅能够救死扶伤，还能在国家需要我们的时候扛枪打仗，保卫国家。魏大连长，你这话错了。你说你这伤，都怪我。哎，跟你说了多少次了，我这腿是老伤了。哎，几个意思啊？你这赢了我，这是又要翘尾巴是吧？没有。哎呀，这腿伤了，正好
也能回家了。什么？班长，你要走啊？你是兵王，你怎么能走呢？兵王，这兵王这称号，这压在肩上太累了。哎，我跟你说，云龙啊，我特羡慕那些在家的人。你说我回去娶个媳妇儿，生个大胖小子，多幸福，是不是？来，侦查连咱们这个班，以后交给你了。班长，你不在，我能行吗？哎，你这之前你跟我打仗那股劲上哪去了？我说你行，你就哎呦，行，行。此时此刻，站在我面前的，是一位优秀的老班长。他即将退伍返乡，荣归故里。回想这么多年的朝夕相处，这位老班长，在部队里，付出了自己辛勤的汗水、鲜血，更付出了自己整个的青春。由一名普通的社会青年，成长为一名合格的解放军战士，圆满的完成了祖国和人民赋予的神圣使命。陈平，我相信，在未来的社会征程中，你一定可以克服一切困难，用一名老兵的实际行动，继续报效祖国。陈平。我们舍不得你，战机都有，向退伍老兵敬礼。穿着这身军装，最后向我们的军旗敬最后一礼听说你要跟方云一起回老家呀？啊，是。一、二、三、四、七、二、三、三。哎，云龙同志，工作都安排好了吗？都安排好了。那行，事情办完，早点回来。是。快去吧。
哎，这人挺多呀、啊，今天、哎。什么东西掉了？啊，我的。士兵证。哎呀，一晃好几年，我都当班长了。哎，听没听说三班班长快结婚了？你要结婚了？啊许岩，你请来干什么？我怎么就不能来呢？干嘛呀，在这儿？我是不放心你，不放心我什么？我也想跟你俩一起回老家看看。好啊，咱们都个伴儿了。这有什么可好的？真是。到服务区了，十分钟。我去到洗手间，你去吗？我不去了，你去吧。那我给你买好吃的去。哎，你知道方云吃什么吗？我跟你去。那你去吧，我那我陪陪方云好吗？你自己不是知道吗？我，你不是知道吗？方云肯定爱吃，说的好像你多了解方云似的。老大让咱们在这儿死等他们，他们终于到了，走，上车。追上你再回去找你老婆。哎喂，老婆。哎哎，对对对对对。哎，不是，你别骂我去。不是，哎，前面那个，对，有两个解放军同志，然后完了他们。哎呀，你听我说，我不是。你的。你们要干什么？要拉我们这些人去哪儿？再废话，老子崩了你！你老大，解到那个娘们了。对了，我确定里面是劫匪，防御非常危险。我知道。
真是神算，那两个小子在后面追着呢。保持一定的距离，不要让他们发现我们在后面。那边拐了，那边拐了，怎么开过了？那边，没干嘛。我高速路上不能倒车，下车追。走。张传平，你应该知道我是谁吧？儿子，儿子。又见面了，这是你跟我的恩怨，跟他们没有关系，把他们都放了。又又又又又又又，好，有气势，不愧是老兵王啊！我看你是不是当兵把脑子摔坏了？别忘了这是谁的地盘，当年你打死我儿子。今天我要你给他抵命，把他给我带下去，走眼睁睁的看着。
攻啊！小心！玩得很开心是吧？那好，接着玩一出好戏。想让这个丫头活命，就必须先死一个。还不放下枪！放下！捡起来吧，想办法！磨磨蹭蹭的，快想办法！现实两分钟，快！两分钟之内，你们俩不死一个，就是他死。我这不是偷鸡耍滑，我这是减少没有必要的伤害。要是再遇到埋伏，你负责把敌人引开。
Боже, Тома, Тома Сима, он чего бы не делал на хобби? Че? Ира, я тоже не как хобби, ма. You're a good hobby.
，伤得这么重，好了估计也是个植物人。许安，以后方云就交给我照顾了，你就放心吧。云龙，你在嘀咕什么呢？你怎么没死啊？滚！旭远，你也太丧心病狂了！心脏长右边这种事儿你都干得出来？那早知道你受这么好的照顾，那那刀我来还好了。方云，你太厉害了！哇，二等功，好酷啊！我们队长都没立过二等功吧？就是啊，太厉害了！队长，队长，谢谢您，是因为您平时对我们的严格要求，训练我们，我才能得到这个奖励。谢谢。新来的同学，介绍下子。老师好，同学们好，我叫魏德光，我爱看书，我爱下棋。下一位。有那么夸张吗？你知道的，成为一名军人，是我这个军人世家的孩子一直以来的向往。如果没有军人，谁来保卫咱们的祖国，咱们的家园？我们今天的国泰民安，岁月静好，正是无数的子弟兵用他们的汗水、鲜血，甚至是生命换来。在我们日常生活当中，老人们安逸的晚年，孩子们纯真的笑容。以及青年男女之间浪漫的情话，这些都是因为我们有一个相对和平的外交环境，因为我们有一支强大的中国人民解放军。